வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனா ஸ்கெச்சர் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இந்த வெஜ் பர்கர் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த வெஜ் பர்கர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ப்ரிப்ரேஷன் வெஜ் பர்கர்னா ஆறு சொல்லி வாய் திறக்க வேண்டாம் ஏன்னா வெஜ் பர்கர்னா இவ்வளோ பெருசாக இருந்து எப்படி கடிச்சு சப்போஸ்னு நினைப்பீங்க ஆனால் இன்றைக்கி இந்த வெஜ் பர்கர் ஒரு மீடியமான சைஸில் சூப்பரான பேட்டி வச்சு பண்ண போகிறோம் பர்டிகுலராக இந்த வெஜ் பர்கர் நீங்கள் பண்ணும்போது வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் பண்ணும்போது இந்த ட்ரை ஹவுஸ்லாம் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் நம்ம வீட்டில் இருக்காது நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் வெஜ் பர்கர் எப்படி பண்ணுறது அதாவது கொஞ்சம் சில்லி போடுற நம்ம உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு பீன்ஸ்லாம் போட்டு அந்த பேட்டி நல்லா கிறிஸ்பி ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பிரெட்டில் கரெக்டாக லேயர் லேயராக அந்த குக்கும்பர் ஹானிலாம் அரேஞ்ச் பண்ணி இன்றைக்கி சூப்பரான ஸ்டைலில் பண்ண போகிறோம் ஆனால் உங்களை விட்டு நான் இன்னைக்கு சாப்பிட போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஷ்ஷு பொருட்கள் பார்த்தலாமா வெஜ் பர்கர் தேவையான பொருட்கள் பிரெட் மூணு நம்பர் வெள்ளரிக்கா தேவையான அளவு லெட்டியூஸ் தேவையான அளவு உருளைக்கிழங்கு மூணு நம்பர் கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ் பத்து ரூபா பாக்கெட் ஒன்று சில்லி பவுடர் சிறிதளவு சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் காரத்தை கேத்த அளவு மைதா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கேரட் பீன்ஸ் பாயில் பண்ணது ஒரு கேரட் பத்து பீன்ஸ் பட்டர் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு ஒயிட் பெப்பர் சிறிதளவு ஆனியன் ட்ரிங்க்ஸ் ஒரு நம்பர் சீஸ் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போது இந்த வெஜ் பர்கருக்கு தேவையான பேட்டி ரெடி பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த பேட்டிஸாக நம்ம வந்து வீட்டில் கட்லேட்னு சொல்லுவாங்கள அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இது நீங்கள் ஈவினாக வந்து வீட்டில் வந்து நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது இது வந்து வெறும் இந்த மாதிரி பேட்டி பண்ணால் அது கட்லெட்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இப்போது இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி நான் பீல் பண்ணி மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு கட் பண்ணி பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கேரட் பீன்ஸ் இந்த கேரட் பீன்ஸ் நல்லா பாயில் பண்ணிக்கலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கு கேரட் பீன்ஸ் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் க்ரீன் பீஸ் ஆட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட் கார்ன் ஆட் பண்ணலாம் இல்லை பேபி கார்ன் ஆட் பண்ணலாம் அது நம்மளோட விருப்பம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா நான் பேசிக்காக நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்டில் இருக்க பொருள் வந்து எனக்கு என்ன உருளைக்கிழங்கு கேரட் பீன்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் இந்த மூணு வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ணுறேன் இப்போது இதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கு தேவையான சீசனிங் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு இதில் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக காஞ்ச மிளகா இதோ சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் சொல்கிறேன் நம்ம வீட்டில் இருக்க காஞ்ச மிளகா பொடியாக்கி இதில் ஆட் பண்ணுறோம் ஏன் கொஞ்சம் லைட்டாக ட்ரை ஹவுஸ்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக காஞ்ச மிளகா போட்டால் உங்களுக்கு அந்த காரம் நம்ம இண்டியன் டச் கொடுக்கும் அதனால் அதில் ஆட் பண்ணுறோம் மிளகா பவுடர் ஜஸ்ட் லைட்டாக அந்த வெஜிடபிள்ஸோட பைண்டிங்காக இந்த மிளகா பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம் ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம் இதில் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணால் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணலாம் பச்சை மிளகா போடலாம் வெங்காயம் போடலாம் அது உங்களோட விருப்பம் நீங்கள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நீங்கள் பேட்டிஸ் ரெடி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பைஸ் லெவல் இங்கே அதிகமாகும் அதனால தான் வந்து அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் பேசிக்காக ஒரு மீடியமான ஸ்பைஸில் நம்ம பண்ணுறோம் அதாவது கறி பேட்டிஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் இந்த பைண்டிங்காக நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த மைதா மாவு ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளார் இந்த கார்ன்ஃப்ளார் இந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் போட்டுக்கோங்களே இதை அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் கையில் நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு கரெக்டாக நம்ம கையில் எடுத்துனா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்மேஷ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு ஸ்மேஷ் பண்ண ஸ்மேஷ் பண்ண லூஸ் ஆகும் அதனால தான் நம்ம மைதாவும் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கார்ன்ஃப்ளவரும் மைதாவும் எதுக்கு ஆட் பண்ணிக்க இப்போ தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ இந்த பேட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த பேட்டியை வந்து ஜஸ்ட் லைட்டாக இந்த மாதிரி சைஸ் நம்மளுக்கு அந்த பிரெட்டோட பன் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பர்கர் பன் அந்த பர்கர் பன்னுக்கு சைஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த பேட்டிஸ் பிடிக்கிறோம் இந்த பேட்டி வந்து நம்ம பிடிச்சிட்டு இப்படி ரவுண்டாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் இப்போது இந்த பேட்டி பாருங்கள் கரெக்டாக இந்த சைஸ் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸ் வந்து கரெக்டாக ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அந்த பிரெட்டு வந்து இந்த சைஸ் இருக்குன்னா நல்லா கையை பாருங்கள் இந்த பிரெட்டு வந்து இந்த சைஸ் இருக்குனா அதில் வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சின்னதாக இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இதே பெரிய பேட்டிஸ் ஆகிடுச்சுனா உங்களுக்கு வந்து வெளியே வந்துடும் சாப்பிடும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் அதே டைமில் மற்ற ஸ்டஃபிங்லாம் வைக்கும்போது வெளியே வந்துடும் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் இன்ச் ஒன் இன்ச் கூட சொல்ல முடியாது ஆஃப் இன்ச் வந்து கொஞ்சம் உள்ளே வந்த மாதிரி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ரெட
ஓகே இப்போ இந்த பவுல் வந்து இந்த பேட்டிஸ்க்கு வந்து லைட்டா ஒரு பேட்டரி டிப் பண்ண போறோம் அதாவது மைதா கார்ன்ஃப்ளவர் சால்ட் போட்டு கொஞ்சம் லைட்டா தண்ணி ஆட் பண்ணி டிப் பண்ணி இதுல வந்து கிரம் பண்ண போறோம் சரிங்களா இது எதுக்காக இப்படி கிரம் பண்றோம்னா நீங்க வந்து இந்த கார்ன்ஃப்ளேஸ் கரெக்டா கோட்டிங் கரெக்டா வரணும் அதனால தான் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா இது இந்த பேட்டரில இந்த பேட்டரில டிப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி பண்ண போறோம் இப்ப இந்த டிப் பண்றது எப்படின்னா ரெண்டு விதமா பண்ண போறோம் ஒன்னு வந்து டைரக்டா வந்து இந்த பேட்டிஸ் வந்து இதுல டிப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பேட்டர் பேட்டருக்கு பிறகு வந்து திருப்பி டிப் பண்ணி பேட்டிஸ் ரெடி பண்ண போறோம் இப்போ நம்ம அந்த பேட் ரெடி பண்ண போறோம் ரெண்டு மடங்கு மைதானா ஒரு மடங்கு கார்ன்ஃப்ளார் சால்ட் லைட்டா தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுல தண்ணி தேவையான அளவுக்கு நீங்க ஆட் பண்ணுங்க இந்த பேட்டர் வந்து திக்கா இருக்கணுமா தின்னா இருக்கணுமா கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் தின்னா தான் இருக்கணும் நம்ம திக்கா இருந்தேன்னா இந்த பேட்டியை வந்து இதுல டிப் பண்ணி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு உடைய ஆரம்பிக்கும் அதனால தின்னா இருக்கணும்னு சொல்றேன் இப்ப இதுல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இப்போ பேட் ரெடி ஆயிடுச்சு இங்க பாருங்க பேட்டர் இந்த மாதிரி தின் பேட்டர் ஆக்கணும் ரொம்ப திக்கா இருந்தா டிப் பண்ணி எடுக்கும் போது உடையதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அதனால தான் இப்படி இந்த தின் பேட்டர் ரெடி பண்ண சொல்றேன் இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இது வந்து பேட்டி ரெடி பண்ண போறோம் எப்படி பண்றது காமிக்கணும் பாருங்க சும்மா லைட்டா கார்ன்ஃப்ளவர் இல்லை மைதா எதுனா ஒன்று கையில் எடுத்து இப்போ ஜஸ்ட் லைட்டாக அப்ளை பண்ணுங்க ஒட்டாம இருக்காக அதுக்கு பிறகு இப்படி எடுத்துட்டு உள்ளங்க கையில் வச்சு ஜஸ்ட் லைட்டாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணால் ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் இப்போ திருப்பியும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ளார் போடுறோம் கையில் ஃப்ளார் போட்டுனா அந்த ஒட்டந்த எல்லாமே வெளியே வந்துடும் இந்த பேட்டியை வந்து அழகாக ரவுண்டாக ரெடி ஆகிடுச்சா இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த கான்ஃப்ளெக்ஸில் ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட் கோட்டிங் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி தெரியுதா இதை டைரெக்டாக வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம் ஆனால் ஃப்ரை பண்ணால் உடையதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதனால் டபுள் கோட்டிங் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கோட்டிங் ரெடி ஆகிடுச்சா இதுக்கு பிறகு இப்போ இந்த பேட்டர் இருக்குல்ல இந்த பேட்டரை ஜஸ்ட் அப்படி பிளேஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் மெதுவாக பிளேஸ் பண்ணி விடுங்க எடுத்த பிறகு கையில் இப்படி எடுத்துருங்க உடனே பிளேஸ் பண்ணணும் உடனே எடுக்கணும் நீங்கள் அப்படி கொஞ்சம் அப்படி விட்டிங்கன்னா ஊற ஊற உங்களுக்கு வந்து என்ன வேணால் உடைய ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு பிறகு இந்த கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ் மேலே நல்லா மேலே போடுங்க பாருங்க இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம கிட்ட இருக்க எல்லா பேட்டியும் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் ரெடி பண்ணி முடிச்ச பிறகு கரெக்டாக ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வைக்க போகிறோம் வைக்கிறது வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறோம்னா ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக ஹார்ட் ஆகும் அதுக்கு பிறகு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் எதுக்காக அப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுக்கணும் சொல்லணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து உருளைக்கிழங்கு மட்டும் போட்டுக்கோல உடையாமல் கரெக்டாக வரதுக்காக மட்டும் தான் நான் அப்படி சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் கரெக்டாக டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃப்ரீஸில் வச்சு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணலாம் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு கரெக்டாக தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த பேட்டிஸ் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும் இங்கே பாருங்க இந்த பேட்டிஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்து வந்திருக்கோம் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் எங்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லை ஸோ அந்த டைமில் இந்த டிஷ்ஷு பண்ண முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படி ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் அந்த மிக்சர் ரெடி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு அதுலேயே கான்ஃப்ளெக்ஸ் கொஞ்சம் அதில் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுமாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஒரு பத்து நிமிஷம் ரெஸ்ட் விடுங்க அப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் ஃப்ரீஸில் வைக்க வேண்டியதில்லை நிறைய பேருக்கு டவுட் அப்போ எங்கள் வீட்டில் ஃப்ரீஸில் இல்லாமல் நான் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டவுட்ஸ்லாம் வரும் ஸோ அதனால தான் தெளிவாக இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கேன் அதாவது அந்த உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு பீன்ஸ் எல்லாம் போடுறேன் பார்த்திங்கன்னா அந்த டைமில் இந்த கார்ன்ஃப்ளெக்ஸை அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு எப்படி நம்ம கோட் பண்ணி ஃபஸ்ட் கோட்டிங் செகண்ட் கோட்டிங் பண்ணிங்கள அதே மாதிரி பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஒரு பத்து நிமிஷம் ரெஸ்ட் விட்டுட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக திக் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணலாம் இப்போ ஆயில் ரெடியாக இருக்குது அதே டைமில் நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த பர்கர் பன் இந்த பர்கர் பன் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பன்னு வந்து எப்படி சைடில் கிரில் பண்ணலாம் அதே டைமில் ஃப்ரை பண்ணுறதும் நம்ம பார்த்தலாமா இப்போது நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த பிரெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பிரெட்ட
இங்கே நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லை இந்த பேட்டிஸ் வந்து இந்த ஆயில் கடலில் சூடாக இருக்கும்போது போடணும் நல்லா சூடாக இருக்க எண்ணெயில் மட்டும் போடணும் மீடியமான ஃப்ளேம் இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக சூடில் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா வராது இதில் எல்லாமே வெந்த பொருள் தான் அதனால் நம்ம நல்லா சூடாக இருக்க எண்ணெயில் இதை பிளேஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு பிறகு போட்ட உடனே வந்து இப்போ திருப்ப வேண்டாம் அப்படி லைட்டாக அப்படி போட்டு அப்படிங்க ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக அப்படி டேர்ன் பண்ணால் ரெடி இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை ஆகணும் எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்க எண்ணெயில் மட்டும் தான் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணணும் திருப்பியும் சொல்லிடுறேன் சூடுலாம் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எண்ணெய் வந்து பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பர்கர் வந்து உடைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போது இந்த சைடில் பன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இது போதும் இந்த அளவுக்கு கிரில் பண்ணதுக்கு லாஸ்ட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக பட்டர் வந்து அப்ளை பண்ணினா ஸோ இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு ரெடியான பேட்டியை இங்கே காமிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த பர்கர் பன் இந்த பேட்டி வச்சு எப்படி அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அதாவது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி பர்கர் எப்படி ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க பிரெட்டை வந்து கிரில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த பிரெட்டை வந்து சைடில் வச்சிடலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா பட்டர் பார்த்தீங்களா பட்டர் மைனஸ் எதெல்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் எதுக்காக இந்த பட்டர் மைனஸ் ஆட் பண்ணால் அந்த மாய்ஸ்டர் அப்படியே இருக்கும் சாப்பிடும்போது அதனால தான் வந்து பட்டர் இல்லை மைனஸ் எதுவும் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட லேட்டிவ்ஸ் இருக்குது இந்த லேட்டிவ்ஸ் வந்து எங்கே கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் ஸோ அந்த லேட்டிவ்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இல்லைனா பண்ண முடியாதா அப்படி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வெறும் வெஜிடபிள்ஸ் கூட பண்ணலாம் பட் லேட்டிவ்ஸ் வந்து வச்சு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஸோ ஓகே லேட்டிவ்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த இந்த பேட்டி நான் பேட்டி சொன்ன மாதிரி இது வந்து கட்லடாகவும் சாப்பிட்லாம் அதே டைமில் அதே ப்ரிப்ரெஷன் வந்து டூ இன் ஒன் கான்செப்டுக்கு நம்ம இந்த பர்கர் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போது இந்த பர்கரில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் சீஸ் சீஸ் வந்து மேலே ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் நல்லா சூடாக இருந்ததுன்னா பேட்டி வந்து என்ன பண்ணால் அப்படியே மெல்ட் ஆகும் இதுக்கு பிறகு நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த தக்காளி ஜஸ்ட் லைட்டாக தக்காளி ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்று ரெண்டு குக்கும்பர் இதெல்லாம் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா குக்கும்பர் வேண்டாம்னா நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஒன்றும் தவறு இல்லை இதுக்கப்புறம் ஆனியன் ட்ரிங்க்ஸ் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி லைட்டாக ஒயிட் பேப்பர் அந்த சீசனிங்காக ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் நம்ம இனிமேல் பர்கருக்கு வந்து கெச்சப்லாம் சாப்பிடணும்ல தொட்டு ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஜஸ்ட் லைட்டாக அந்த கெச்சப் மேலே போட்டிருக்கேன் இதில் மைனஸ் பிடிக்கணும் மைனஸும் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மேல் லேயரை வந்து சீஸ் வேணால் இன்னொரு லேயர் சீஸ் வைக்கலாம் இப்படி வச்சு எடுத்து நீங்கள் சர்வ் பண்ணால் இந்த வெஜ் பர்கர் ரெடி இப்போ நம்மளோட வெஜ் பர்கர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் சாப்பிட போகிறேன் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் நான் சாப்பிட போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஜூலி அங்கேருந்து செம்ம கோபத்தில் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் மட்டும் பர்கர் தனியாக சாப்பிட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு கோவத்தில் இருக்காங்க வா நான் சொன்ன மாதிரி மீடியமான அந்த பர்கர்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த தக்காளி குக்கும்பர் அதுக்கப்புறம் உள்ள சீஸு அதுக்கப்புறம் பேட்டிஸ் எல்லாமே சூப்பராக வச்சுருக்கேன்ல சாப்பிடலாமா சூப்பர் இந்த பேட்டி கரெக்டாக அன்றைக்கி சூப்பரான சைஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஸ்ப்ரெட் வேற நான் அப்ளை பண்ணணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மஸ்டர்ட் சாஸ் இல்லை மஸ்டர்ட் பேஸ்ட் மஸ்டர்ட் பட்டர் பீனட் பட்டர் என்ன அப்ளை பண்ணுச்சுன்னா உங்களுக்கு அப்படி பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் இன்றைக்கி சூப்பரான சைடில் இந்த வெஜ் பர்கர் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதுக்காக வெஜ் பர்கர் வெளியே போய் நீங்கள் சாப்பிடணும் அவசியம் இல்லை இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பரான டிஷ் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சி யூ பாய் டே